சார் நான் வந்து பிகாம் முடிச்சிருக்கேன் இந்த வருஷம் தான் காலேஜ் முடிச்சேன் இந்த ஆறு மாசத்துல இது எனக்கு பத்தொன்பதாவது இன்டர்வியூ எந்த இடத்துலயும் என்ன காரணங்களுக்காக எனக்கு வேலை கிடைக்கலன்னு எனக்கு தெரியல சார் பட் ஒரு விஷயம் சார் நான் ரொம்ப நேர்மையா இருப்பேன் சார் சரி இந்த கம்பெனில முக்கியமான விஷயம் இந்த சிச்சுவேஷனை எப்படி நீங்க ஹேண்டில் பண்றீங்கதான் நீங்க <laughs> 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 இங்க <laughs> நான் <laughs> எப்படி இதுதான் கரெக்டான பொசிஷன் சொல்றீங்க என்ன சார் நீங்க இதுதான் கடைசி கேள்வின்னு சொன்னீங்க உங்க கிட்ட ஸ்பான்டனிட்டி இருக்கு ஒரு நிமிஷம் ஹலோ யா இன்டர்வியூ போயிட்டு தான் சார் இருக்கு இல்ல சார் இன்னும் யாரையும் செலக்ட் பண்ணல இன்னும் அஞ்சு கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்க அப்படியா கண்டிப்பா சொல்லிட்டாரா அப்படியா சரி ஓகே ஓகே நான் பாத்துக்கிறேன் சரி நான் பாத்துக்கிறேன் உங்க மார்க்ஸ் எல்லாம் இம்ப்ரெசிவா தான் இருக்கு ஆனா இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு திறமை இருக்கும்னு நான் நினைக்கல நான் இன்னொரு ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க ஒரு பிளைட்ல ஐநூறு செங்கல் இருக்கு அதுல ஒரு செங்கலை கீழே போட்டா மீதி எத்தனை செங்கல் இருக்கும் நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது சார் ஒரு யானைய பீரோக்குல எப்படி அடைப்ப பீரோ திறந்து யானை உள்ள போட்டு மூட வேண்டியதான சார் முதலீங்கமே சார் சரி ஆனா அப்படியே அந்த பாட்டி செத்துருச்சே சார் தண்ணியில மூழ்கி செத்துருக்கும் சார் இல்ல தப்பு உனக்கு இங்க வேலை இல்ல கிளம்பலாம் சார் இது தப்பா இருந்தா என்ன சார் மத்த கேள்விகளை நான் கரெக்டா தானே சார் பதில் சொன்னேன் ஹலோ ஜென்டில்மேன் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுங்க வேலை இல்லன்னா சரின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புங்க சார் பிளீஸ் சார் இந்த வேலை கிடைச்சுன்னு ரொம்ப நம்பிக்கையா வந்தேன் சார் வீட்டுல ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க சார் அடைச்சு நீ படிச்சிருந்தான இப்படி காட்டுத்தரமா நடந்துக்கிற ஒழுங்கா கிளம்பிடு யாராவது கழுத்தை புடிச்சுதான் போவியா கேட்டா போச்சு <laughs> ஃப்ளைட்ல போகும்போது ஒரு கல்ல தூக்கி போட்டேல அது தலைமறை விழுந்துருச்சு செத்து போச்சு வந்துட்டாமா வாப்பா என்னாச்சு நோக்கு வேலை கிடைச்சிடுத்தா இல்லம்மா என்னப்பா இப்படி சொல்ற இந்த வேலை நோக்கு கிடைச்சிடுத்துனா எல்லாருக்கும் அடுத்த மாசம் பணம் கொடுக்கறதா சொல்லிருந்தேன்பா கவலைப்படாதீங்கம்மா நாளைக்கு ஒரு இன்டர்வியூ இருக்கு எத்தனை இன்டர்வியூக்கு தான் போவேன் நான் என்னமா பண்ணட்டும் வேலை யாரும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க 
வேலை கிடைச்சுன்னு நம்பிக்கை இருக்கும்போதான் எவனாவது ரெக்கமெண்டேஷன் சொல்லிட்டு நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய வேலையை தட்டி பறிச்சிடறாங்க நீயும் யாராவது பெரிய வாண்டா உதவி கேட்டு ஒரு நல்ல வேலைக்கு போகலாம்லப்பா எனக்கு யாரமா தெரியும் ஏதாவது காசு கொடுத்து வேலையில சேர முடியுமாப்பா என்னமா எப்படி பேசிட்டு இருக்க நோக்கு ஒண்ணும் தெரியாது நீ சத்த சும்மா ரெடி இந்த காலத்துல பணம் இல்லைன்னா எந்த காரியமும் நடக்காது நீ யாராவது ஆள பிடிப்பா அவளுக்கு பணத்தை கொடுத்து ஏதாவது வேலை கிடைக்குதான் பாப்போம் அம்மா நீ நினைக்கிற மாதிரி அஞ்சு பத்துக்கெல்லாம் யாரும் வேலை வாங்கி தர மாட்டாங்க மூணு நாலு மாசம் சம்பளத்தை அவளுக்கு கொடுக்கற மாதிரி இருக்கும் பரவாயில்லப்பா இன்னும் நாலு மாசம் தானே சமாளிச்சுக்கலாம் அடுத்த மாசம் கடங்கரம் வந்து என்ன பதில் சொல்ல போறேன் இப்ப என்னப்பா பண்றது நீங்க நாளைக்கு ஒரு நாள் பொறுத்து போங்க சரி கையை அழும்பிட்டு வா சாப்பிடலாம் இல்லம்மா நேக்கு வேண்டாம் பயமா <laughs> மறந்துருக்கா <laughs> கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம அவ கிட்ட பணத்தை வாங்கி தரேன் சொல்றீங்க உன் மாமா முன்ன மாதிரி இல்லப்பா அவரு உன் அத்தை கிட்ட ஆனந்தனுக்கு ஏதாவது தேவைனா என்னண்டு வந்து கேட்க சொல்லுன்னு சொல்லி அனுப்பியிருக்காருப்பா அவ கிட்ட நீங்க கஷ்டம் ஏதாவது கேட்டீங்களா அச்சோ நான் ஏன்பா அதெல்லாம் கேட்க போறேன் நேத்து உன் அத்தை நான் மாத்துக்கு வந்திருந்தா அவதான் சொல்லிட்டு போனா நானா எதுவும் கேட்கலப்பா நீங்க என்ன சொன்னீங்க நான் என்ன சொல்றது ஆனந்தன் கிட்ட கேட்டு சொல்றேன்னு சொல்லிட்டேன் அம்மா ஏமா இப்படி இருக்கேள் உங்க உதவி எல்லாம் தேவையில்லைங்க நாம இந்த ஒரு வீட்டை போக வேண்டியதா நான் என்ன வீட்டுல சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கேன் நீயும் பாத்துட்டு தானே இருக்க நானும் தினமும் ஏதாவது ஒரு இன்டர்வியூக்கு போயிட்டு தான் இருக்கேன் ஆனா யாரும் வேலை கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க தங்கச்சி வேற கல்யாண வயசுல நின்னுட்டு இருக்கா அவளுக்கும் ஏதாவது சேர்த்து வைக்கணும் இல்லப்பா அம்மா நாளைக்கு ஒரு நாள் பொறுத்துக்கோங்கம்மா நாளைக்கு போற இன்டர்வியூல வேலை கிடைக்கலாம் கடன் வாங்கி கடை வச்சு பழச்சுக்கலாம் தம்பி ஒரு இடத்துல இருந்து பணம் கிடைக்கும் எதிர்பார்த்தோம் ஆனா கிடைக்கல என்ன பேங்க்ல இருந்து கடன் கிடைக்க போறதா என் கடன் அடைக்க இன்னொருத்தி இருந்து கடன் வாங்க போறேல் இந்த ஒரு தடவை விட்டுடுங்கோ அடுத்த மாசம் நானே உங்க பணத்தை எடுத்துட்டு வந்து குடுத்துறேன் இதெல்லாம் நான் பல வாட்டி கேட்டாச்சு இன்னைக்கு ஒரு முடிவு தெரியாம நான் போக மாட்டேன் அப்படி சொல்லாதீங்க அப்படி என்னால பணத்தை கொடுக்க முடியலனா நீங்க கேட்ட மாதிரி இந்த ஆத்தை உங்க பேருக்கு எழுதி கொடுத்தோம் சரி உனக்காக இந்த ஒரு தடவை விடுறேன் ஆனா இந்த மாச கடைசிக்குள்ள உன்னால பணம் கட்ட முடியலன்னு வச்சுக்கோ தயவு செய்து நீ சொன்ன மாதிரி உன் ஆத்தை எழுதி கொடுத்துரு என்ன 
மனப்பானந்தா இப்படி சொல்லிட்ட நமக்கு இருக்கிறது இந்த ஒரு சொத்து தான் இந்த ஆத்தையும் விட்டு குடுத்துட்டா நம்ம நடுத்தருவிலே நிக்கிறது கவலைப்படாதீங்கமா நம்ம ஆத்த அவ்வளவு சீக்கிரத்துல யாருக்கும் விட்டு தர மாட்டேன் இப்ப போற இன்டர்வியூல கண்டிப்பா எனக்கு வேலை கிடைச்சிருமா எனக்கு நாளையே எடுத்து நான் கிளம்புறமா எனக்கு <laughs> 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 கடைசி நம்பிக்கையா தான் இந்த இன்டர்வியூக்கு போயிட்டு இருந்தேன் இப்ப என்ன பண்றதுனே தெரியல கவலைப்படாதீங்க உங்கள மாதிரி நல்லது நினைக்கிறவங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் வராது கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு எல்லாமே நல்லதாவே நடக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ டாக்டர் ஓகே நமஸ்காரம் பெரியவா அப்பவே பகவானுக்கு நெருங்கினவனாயிட்டு ஒரு சன்னியாசி படகுல பயணம் பண்ணிட்டு இருந்த பெரிய நதி பொழுதுபோக்கா இருக்கட்டுமே ஓடக்காரனோட பேசிட்டு வந்தார் சின்ன சின்ன ஓமானம் எல்லாம் சொல்லி நல்லதெல்லாம் சொல்லிட்டு வந்தார் பெரிய காட்டாறு திடீர் திடீர்னு வெள்ளம் வரும் அப்பவும் வந்துடுத்து படகுல ஒரு சின்ன ஓட்டை துளி துளியா ஜலம் உள்ள வந்துட்டு இருந்தது ஓடக்காரன் உங்களுக்கு நீஞ்ச தெரியுமான்னு இந்த சன்னியாசியை பார்த்து கேட்டான் சன்னியாசி தெரியாதுன்னு விட்டார் சரி நான் ஓட்டை அடைச்சிட்டு இருக்கேன் ஓடத்தை விடுங்கன்னு துடுப்பு அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு ஓட்டுற வழியை அவருக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அவனோட வலது கை ஆள்காட்டி வரல் ஓடத்தோட ஓட்டைய அடைச்சிட்டு இருந்தது வழியில ஒரு மரம் முறிஞ்சு விழுந்திருந்தது அதுல சன்னியாசி ஏற்றி தானும் ஏறி நின்ன வெள்ளம் உடைஞ்சதும் அவன் கரையேறினான் இதுல அடைஞ்சிட்டு இருந்த விரல் வீங்கி போயிடுச்சு வெளியில எடுக்கிறப்போ மரக்கிளையில கழிச்சு ரத்தம் சுற்றுறது இது எதையுமே அந்த ஓடக்காரம் பொருட்படுத்தல நினைச்சிருந்த அவன் எப்போ குதிச்சு நீந்தி உயிர் தப்பி இருக்கலாம் அப்படி செய்யாம இருந்ததுக்கு காரணம் சன்னியாசி சொன்ன உபதேசங்கள் தான் நல்லதையே செஞ்சது அவனோட உயிரை காப்பாத்தித்து நல்லது என்னைக்கும் வீணா போகாது பஞ்சைவ பூச்சம் லோயசு பிராப்னோதி கேவலம் தேவான் பித்ரூன் மனுஷ்யாம்ச பிக்ஷுனதி பஞ்சமான் இந்த ஸ்லோகத்தோட அர்த்தம் லோகத்துல தேவா பித்ருக்கள் மனுஷ்யா எதிகள் அதிதிகள் இவ அஞ்சு பேரையும் பூஜிக்கிறவா சேஷேடைவான்னு சொல்லுவா உத்தரவு பிரியவா வாங்க 
தம்பி எங்க போகணும் இல்ல சார் நான் போய்க்கிறேன் பரவாயில்ல வாப்பா எங்க போகணும்னு சொல்லு இல்ல சார் பரவாயில்ல சார் தம்பி நீங்க என்ன பண்றீங்க வேலை தேடி இருக்கேன் சார் வெரி குட் வெரி குட் ஆமா இப்ப எங்க போய்கிட்டு இருக்கீங்க இன்டர்வியூ போயிட்டு இருந்தா சார் போற வழியில ஒருத்தர் மயங்கி கிடந்தாரு அவரை காப்பாத்த போய் இன்டர்வியூ மிஸ் பண்ணிட்டேன் சார் ஓ வெரி குட் கவலைப்படாது இப்பவும் அந்த கம்பெனிக்கு போங்க எதனால லேட் ஆச்சுன்னு சொல்லுங்க கண்டிப்பா வேலை கிடைக்கும் அதுக்கு நான் உத்தரவாதம் தரேன் நீங்க வண்டியில இருங்க Thank you.